David Einhorn es uno de los inversores más controvertidos de Wall Street. Es famoso por invertir en corto, es decir, por invertir en contra del mercado o de algunas empresas en específico. De hecho, aunque se ha ganado su reputación a lo largo de los años, ha realizado algunas operaciones legendarias como estar corto en la caída de Lehman Brothers. Actualmente, como podemos ver, en lo que va de año, lleva un 18,2% contra un menos 21% del mercado del S&P 500 específicamente, lo cual es muy buen resultado. Sin embargo, recientemente, en una entrevista y en su última carta para los inversores, ha comentado lo siguiente. Creemos que la postura correcta es ser bajista en las acciones y alcista en la inflación. Y por otro lado, ha comentado también lo siguiente. El Value Investing puede haber muerto para siempre. Viendo estas fuertes y duras declaraciones del inversor, he decidido hacer este vídeo para analizar sus palabras y su argumentación a partir de los siguientes puntos. Primero veremos la estrategia de inversión de David Einhorn en su hedge fund Greenline Capital. Después veremos la situación macroeconómica bajo su punto de vista y hablaremos de la inflación, la FED, política fiscal, etc. Y por último veremos por qué el Value Investing podría estar muriendo. Y esto es bastante importante debido a que no solo él utiliza esta filosofía de inversión sino que la han utilizado grandísimos inversores como Warren Buffett, Charlie Munger o Benjamin Graham. Antes de empezar por todo este contenido, tan solo te pido que te suscribas a este canal activando las notificaciones y dejes un buen like para apoyar a esta comunidad de casi ya 30.000 inversores particulares. Bien, pues empezamos por el principio, la estrategia de inversión de David Einhorn. Actualmente, Greenlight Capital gestiona en torno a 1.200 millones de dólares. El inversor fundó este hedge fund en 1996 con un capital de 900.000 dólares aportados por sus padres a los 28 años. En sus primeros años como gestor llegó a conseguir rentabilidades muy elevadas de hasta el 25% y actualmente la fortuna personal del inversor se estima en torno a los 1.400 millones de dólares o al menos esto estimó Forbes en 2018. Es cierto que el hedge fund ha batido por mucho al SP500 desde sus inicios pero también es cierto que en los últimos años ha tenido malos resultados. Podemos ver que aunque de 2019 a 2021 ha tenido retornos positivos no han sido tan elevados como la media del mercado. Sin embargo, es cierto que con este último año, donde ha conseguido por el momento un 18,2%, el inversor podría dar un giro a esta situación, ya que es cierto que es un 18%, pero si el mercado está en un menos 20%, estaríamos hablando de que el inversor actualmente o el hedge fund está un 40% por encima del mercado. David Enkorn es un inversor un tanto especial, ya que utiliza una estrategia long short, es decir, sí que es cierto que invierte a largo plazo a favor de algunos activos, pero también paralelamente utiliza el corto, lo que hemos hablado al principio del vídeo, hace operaciones en corto en contra de otros activos. Esto lo puede hacer porque al contrario de los fondos de inversión, un hedge fund tiene libertad para hacer cualquier tipo de operación. Pero para los que no lo sepáis, para entrar en un hedge fund debe ser un inversor profesional y normalmente el ticket mínimo es de 100.000 dólares. Por lo tanto, no es para cualquier inversor retail o inversor particular. El propio inversor define su estrategia de la siguiente forma. Los riesgos se aceptan, pero preparamos nuestras carteras para que puedan compensar las inversiones que son a largo plazo con las que son a corto plazo. Cuando sentimos que hay mucho riesgo y no nos sentimos cómodos, lo reducimos o lo eliminamos. Y después también tenemos la siguiente frase. Si tienes una cartera con excelentes posiciones a largo plazo y valores a corto plazo, se puede lograr una cobertura parcial del mercado. El inversor fue uno de los que vaticinaban o pronosticaban una burbuja o una crisis en bolsa, específicamente dentro del sector de empresas de crecimiento y sin beneficios. Veía muchas empresas valoradas a múltiplos muy elevados, es decir, que estaban muy sobrevaloradas, sobre todo IPOs o como digo, empresas sin beneficios. Y es que en este gráfico podemos ver de manera global la cantidad o el auge que hubo de salidas a bolsa de IPOs, incluidas las SPACs, en 2020 y en 2021. Y fijaros cómo la situación se ha revertido totalmente en 2022, donde ya estamos en mínimos. Y en el siguiente gráfico también podemos ver la situación en las IPOs sin beneficios que salen a bolsa. Estamos en 2020 y 2021 en un nivel muy similar a la crisis de las .com. David Einhorn hace un año decía lo siguiente, desde una perspectiva tradicional el mercado está fracturado y posiblemente en proceso de romperse por completo. En su mayor parte la cuasi anarquía parece dominar los mercados. Un catalizador claro que ha hecho que todas estas compañías de crecimiento sin beneficios, SPACs, IPOs, etcétera, redujeran su valor drásticamente, como hemos visto en los últimos meses en el mercado, ha sido el aumento, la subida de los tipos de interés para frenar la inflación, debido a que cuando valoramos una compañía lo que hacemos es estimar sus flujos de caja 
futuros, el dinero que va a generar en un futuro. Eso lo traemos a presente y nos da, nos resulta en una valoración. Y al contrario, si esa valoración es mucho más pequeña que su cotización actual en el mercado, pues entonces podría ser una mala inversión o podríamos buscar en otro sitio. La cuestión es que cuando hacemos un descuento de flujos de caja y traemos esos flujos futuros a presente, se descuenta a cierto tipo de interés. Lo que ocurre es que las empresas growth o de mayor crecimiento o sin beneficios presentes son mucho más sensibles a este cambio de los tipos de interés. Y esto lo vamos a ver con el siguiente ejemplo en la siguiente tabla. Donde tenemos varios años, una estimación de 2022 al 2037 y tenemos el free cash flow estimado, que es como digo el flujo de caja libre que le queda a la compañía después de atender a sus obligaciones como vemos este free cash flow va aumentando a medida que pasan los años pasa de 220 en el año 1 a 1557 en el año 15 y después tenemos el valor presente de ese free cash flow que como digo es ese free cash flow futuro descontado a un tipo de interés vemos que este número obviamente es menor que el propio free cash flow por ejemplo en el año 1 es de 210 y en el año 15 es de 749 lo importante a entender aquí es que hay muchas compañías de crecimiento que actualmente no tienen muchos beneficios o incluso están en negativo y dependen muchísimo de los flujos de caja que generen en un futuro vemos que el peso total de la valoración recae sobre todo en los últimos cinco años que pesan un total del 55% de la valoración esto quiere decir que si penalizamos esa trayectoria de 10 a 15 años vamos a obtener un valor presente mucho más pequeño y al final estamos ante una ecuación que tenemos el numerador que son los flujos de caja y el denominador que tenemos ese tipo de interés si aumentamos el tipo de interés, penalizamos esa valoración. Estas acciones growth son mucho más sensibles a los cambios de tipos de interés debido a que esperan recompensar a un accionista en el largo plazo. El peso de sus flujos de caja están muy lejanos. Y esto aparte de tener una lógica matemática, pues tiene un sentido común. Y es que los flujos esperados de crecimiento de esas compañías growth a futuro van a depender básicamente de dos cosas. Del consumo que tengas y después de cómo te financies, porque vas a tener que financiar ese crecimiento. Por lo que aquí tenemos el por qué esas empresas de crecimiento son tan sensibles a los cambios de tipos de interés. Por el contrario, las acciones value, que se están viendo muy beneficiadas actualmente, lo están haciendo porque son menos afectadas por esos cambios de tipos de interés, porque tienen muchos más ingresos a nivel presente que justifican su valoración. Por lo tanto, como veremos de una década de tipos de interés en mínimos, pues las acciones growth son más sensibles a esos cambios y por lo tanto su valoración aumenta mucho más que las compañías value pero ahora mismo cuando subimos los tipos de interés esa correlación negativa también se da y las acciones growth pierden mucho más valor que las acciones value y esto es lo que hemos visto recientemente en los mercados no ha caído lo mismo veis en hathaway o por ejemplo coca cola que son empresas de estilo más value sin tanto crecimiento que otras empresas como por ejemplo shopify spotify teladoc etcétera si queréis que siga profundizando en este concepto os puedo hacer un vídeo aparte dejadme en los comentarios si así lo queréis donde os puedo poner dos ejemplos una empresa value y una empresa growth y cómo afecta la valoración a los respectivos cambios de los tipos de interés. Pero ahora pasamos al punto número 2, la situación macroeconómica. David Einhorn explica que la Reserva Federal piensa que la inflación está causada por un desequilibrio entre la oferta y la demanda y dice que por lo tanto existen dos escenarios para tratar de reducir o solucionar esta situación, que es básicamente aumentar la oferta o reducir la demanda. Para aumentar la oferta necesitaríamos inversión productiva. Esto lo que haría es aumentar la riqueza y mejorar el nivel de vida. Por el contrario, si queremos disminuir la demanda, pues al contrario, disminuiríamos los ingresos y la riqueza y por lo tanto el nivel de vida. Y David Einhorn comenta que la Fed ha decidido ir por el segundo camino, el de la disminución de la demanda. Algo muy curioso que podemos ver en el mercado actualmente es que los ahorros acumulados en tiempo de COVID en Estados Unidos ya se han acabado. Los consumidores de Estados Unidos no reducen el consumo y el endeudamiento de sus tarjetas de crédito no para de crecer. Es superior a los 900 mil millones de dólares de saldo vivo actual. Y y esto puede ser peligroso ya que la gente sigue demandando los cheques, esos cheques famosos de 2020, la, la estimulación monetaria se acaba, pero la gente sigue demandando, quiere mantener su nivel de vida, su estilo de vida, pero lo hace endeudándose y esto por lo tanto lleva a un apalancamiento intrínseco y puede ser peligroso, ya que ahora vivimos una época de alza de tipos de interés y por lo tanto la inversión se reduce y por lo tanto también la oferta, que es lo contrario que tendríamos que hacer para solucionar este problema según David Einhorn, que es aumentar la oferta, en este caso con esta situación la disminuyes. El área más notoria donde afecta esto puede ser la vivienda, donde las tasas más altas 
conducen a una oferta reducida a pesar de la escasez generalizada actual. Podemos ver cómo los precios de las casas aumentan un 13% y también podemos ver cómo la asequibilidad cada vez es más baja. Por otro lado, aquí arriba a la izquierda podemos ver cómo el inventario de casas nuevas y existentes es cada vez más bajo y está en mínimos, por lo que no hay oferta de casas actualmente en el mercado estadounidense. La cuestión es que esta política que está siguiendo la Fed, según David Einhorn, podría perjudicar aún más la situación actual de la inflación. Aparte también podemos ver otros datos interesantes como que las condiciones financieras se han endurecido considerablemente en Estados Unidos fruto de la subida de los tipos de interés. En Europa sí que es cierto que podríamos llevar cierto retraso y aún no se han visto estas condiciones tan severas, pero lo más probable es que acaben llegando en el corto plazo. Podemos ver ya como las hipotecas en Estados Unidos están al 7%, lo que son niveles que no veíamos desde principios de los años 2000 y obviamente la subida de tipos de interés no solo afecta a las personas y a las familias sino que también a los estados podemos ver estas estimaciones de la deuda sobre el PIB o el GDP de diferentes países las estimaciones a 2030 y a 2040, podemos ver casos muy drásticos como Italia que en 2040 se espera que ese servicio de la deuda represente un 7% del total del PIB, lo cual es muy peligroso David Einhorn dice que esta situación no solo es causada por la diferencia entre demanda y oferta, sino que también por la creación de dinero. Hemos pasado por un periodo de política fiscal agresiva financiada por la creación de dinero y el inversor también comenta que es importante que actualmente vivamos una reforma fiscal o por lo menos que tengamos una narrativa fiscal que acompañe la argumentación y las acciones del Banco Central. Desafortunadamente esto no es así y Powell dijo lo siguiente La estabilidad de precios es responsabilidad de la Reserva Federal. Por lo tanto, esto implícitamente nos está diciendo que no es necesaria una política fiscal que ayude a combatir la inflación. De hecho, esto nos lleva al penúltimo vídeo del canal, en donde vimos la teoría de Russell Napier, el cual hablaba de esta politización del crédito. Y es que los gobiernos están repartiendo muchísimos créditos garantizados por el Estado, créditos bancarios, por lo tanto están influyendo en la creación de dinero dentro del sistema, lo están distribuyendo, invirtiendo a su parecer, donde ellos quieren enviar ese dinero, y por lo tanto están utilizando una estrategia o un instrumento contrario a lo que quiere hacer la Reserva Federal, que es cortar esa liquidez y cortar esa creación de dinero. Con el objetivo, según Russell Napier y también veo que según David Einhorn, de mantener una inflación elevada para así disminuir ese problema de deuda que están teniendo los estados, ya que cuanta más inflación hay, sí que es cierto que baja nuestro poder adquisitivo, nuestro ahorro y nuestro dinero real, pero también es cierto que disminuye el tamaño real de las deudas y cada vez tienen menor peso y son menos importantes y eso es lo que podría estar intentando hacer el gobierno para sobrevivir y esto es algo que vimos después de la segunda guerra mundial por parte del Reino Unido o de Estados Unidos que bajaron su deuda de más de un 100% hasta el 30% sobre el PIB y aquí David Einhorn dice lo siguiente mientras la política oficial sea hacer que el mercado de valores baje para que la gente sea menos rica, para que compren menos cosas, para que los precios dejen de subir todo sin hacer nada con respecto a la política fiscal, creemos que la postura correcta es ser bajista en las acciones y alcista en la inflación y aquí también os quería mostrar este gráfico muy interesante donde podemos ver que realmente los bear markets o los mercados bajistas de más de un 20% se acaban solo cuando la Fed baja los tipos de interés, que es el escenario contrario que vivimos actualmente. Y también quería mostraros el siguiente gráfico, donde podemos ver la correlación entre el crecimiento del balance de la Reserva Federal y la subida del S&P 500 desde el año 2009 y vemos que esta es del casi el 85%. Por lo tanto, ahora que la Fed sube los tipos y quiere disminuir este balance de la Reserva Federal, el movimiento tendría que ser un poco el contrario y podríamos ver más bajadas aún en bolsa hasta que por lo menos cambie esta narrativa, esta situación y cambiara la política monetaria. Greenline Capital se ha favorecido como hemos visto de esta situación y lleva un 18% en lo que va de año, cuando mucha gente, incluido yo, estamos en negativo. Y en gran parte es porque anticipó esta gran inflación y la necesidad de la Reserva Federal de aumentar más de lo previsto los tipos de interés. Y sobre todo esperaba que la propia Reserva Federal aumentara más los tipos que otros bancos centrales como el europeo, ya que esto atraería a mucha gente a invertir en bonos estadounidenses y en refugiarse en el dólar, ya que el precio del dinero en Estados Unidos sería más elevado. Y es que aquí podemos ver la fortaleza del dólar desde 2021. 
pero también es cierto que ha tenido perdedores en cartera. Hay dos cortos no revelados y también la operación o la inversión en oro, que no ha ido bien, debido a que como vemos, pues el oro ha caído de 1807 a 1661 en el tercer trimestre y también es verdad que ha caído desde su pico de 2048 hasta 1677 actualmente. Y es que aquí el inversor justifica que hay muchas veces que los inversores en mercados bajistas prefieren tener efectivo que oro y que los altos tipos de interés a corto plazo pueden competir con el oro. De hecho aquí podemos ver la cantidad de cash o de efectivo que se ha mantenido desde el año 99 y podemos ver como actualmente en octubre del 22 estamos en niveles superiores por ejemplo a la crisis financiera de 2008. Sin embargo como David Einhorn está preocupado de que esta inflación pueda ser algo más estructural y que pueda conllevar a una crisis monetaria o una crisis soberana de deuda, sigue manteniendo sus posiciones en oro, ya que ante un aumento de las expectativas de inflación y ante un aumento de la incertidumbre, el oro lo podría hacer muy bien como valor refugio. Ya que como vemos en el siguiente gráfico, muchos países, muchos bancos centrales están subiendo mucho los tipos de interés y por ejemplo Estados Unidos ya rompe esta línea de tendencia bajista amarilla que va desde los años 80 y esto es preocupante ya que superar estos límites podría conllevar a dudas en la solvencia de muchos estados. También dicen que siguen bajistas porque esto es un mercado bajista y no una mera corrección. El clásico buy the dip o compra con la caída no es lo que estamos viendo aquí, según David Einhorn. Y él, que ha vivido crisis como la del 2008, nos dice que estamos en un mercado bajista y que esto puede ser doloroso y lento, por lo que aún sigue el mismo bajista, que cree que no es algo que vaya a corregir al alza rápidamente en el corto plazo. Por ello dice, nuestra estrategia es mantener una posición bajista y acumular gradualmente polvo seco, lo que nos permite realizar nuevas inversiones a medida que se presentan las oportunidades. Y bueno, aquí tenéis también rápidamente la probabilidad de recesión que está en máximo según NDR, que son estos círculos amarillos, pero lo que dice David Einhorn es que lo que está claro es que la Fed quiere desinflar el mercado. Y por otro lado, también me pareció curioso enseñaros este comportamiento de los inversores particulares en cuanto a los derivados, más específicamente en las opciones. Existe un récord en compras de puts por particulares. Compra de put es, para que me entendáis, estar bajista o apostar en contra del mercado. Pero también algo curioso y positivo es que siempre que hemos visto este máximo en el volumen de opciones, hemos visto que se ha creado un suelo en el mercado. Así que veremos si esta es una excepción o no. Ahora sí que pasamos al último punto, que es esta muerte del value investing que comenta David Einhorn. Para aquellos que no sepáis lo que es el value investing, es la filosofía que han seguido los mejores inversores del mundo como Warren Buffett, Charlie Munger, Benjamin Graham o Seth Klarman. Todos ellos están en este gráfico, también incluido David Einhorn. En este gráfico veis a los super inversores que utilizando esta estrategia han conseguido batir al SP500 durante muchos años. Y en esta imagen se resume esta estrategia del value investing que es básicamente encontrar o calcular el valor intrínseco de una compañía y ver si el precio actual de esa empresa está por debajo bajo de ese valor intrínseco, por lo tanto estaríamos comprando algo barato para esperar a que suba a su valor real y por lo tanto obteniendo un beneficio. David Einhorn nos dice que si el Value Investing trata de encontrar una empresa, calcular su valor intrínseco, entender por qué está barata y después hacer una valoración para ver cuánto puede valer, quedamos muy pocos, es decir, quedan muy pocos Value Investors que hagan esto. Dice que los participantes de hoy en el mercado, los inversores, eh, no tienen experiencia, ni entrenamiento, ni interés en el Value Investing y que hay muchos que simplemente se pasan a la indexación pasiva y muchos que hacen trading cuantitativo, es decir, por ejemplo, a partir de trading algoritmo. Una gran parte del mercado, en mi opinión, creo que es esta indexación pasiva y es que en este gráfico podemos ver los flujos de capital. Cada vez han salido de la inversión activa y han entrado en la inversión pasiva, de forma que indexarse simplemente es invertir junto con el mercado, por ejemplo en el SP500 con las 500 empresas más grandes de Estados Unidos y no hacer ningún tipo de análisis ni buscar ningún tipo de ineficiencia en el mercado. David Einhorn comenta, antes solían haber decenas de analistas en las conference calls intentando entender las compañías y sus movimientos, pero estos han desaparecido debido a que el mundo se ha pasado al lado pasivo y hay menos competencia en el sector value. Aquí os dejo una imagen de Meta, de Facebook, de una conference call, donde veis que varios analistas os pues, van haciendo preguntas. Para los que no sepáis lo que es una conference call, aquí tenéis una transcripción. La gracia del value investing es encontrar una compañía, por ejemplo, que está mal valorada por el mercado, que tiene una ineficiencia, ver que puede valer mucho más y esperar a que los demás se den cuenta. Esperar, por ejemplo, seis 
meses a que los demás inversores, analistas, se den cuenta de ese error de valoración y que suban el precio de la acción para obtener un retorno. Pero David Einhorn dice, esto no volverá a pasar porque no habrá nadie que se tenga que dar cuenta de lo que está pasando en estas empresas. Es decir, si no hay value investors que sigan esta misma filosofía y analistas, no va a haber nadie que descubra seis meses después que yo que esa empresa está mal valorada. Y es que aquí ocurre algo muy interesante y es que la ausencia de gente que realiza valoraciones y ve cuánto pueden valer las empresas y por lo tanto que el mercado no sabe lo que vale nada, ya que mucha gente estará invertida de manera pasiva, pero no habrá gente que realmente analice cuánto valen esas empresas y esos activos. Y esto podría generar incluso algo mucho más negativo, que es muchas burbujas en precios inflados, por ejemplo, porque nadie es capaz de ver el valor real de esas cosas. Espero que te haya gustado y te haya servido este vídeo para ver la visión de David Einhorn. Recuerda suscribirte aquí debajo activando las notificaciones si aún no lo has hecho y dar un like para apoyar a esta comunidad déjame en los comentarios qué opinas tú de esta visión de David Einhorn y también te dejo este vídeo a continuación que te puede interesar recuerda siempre invertir con cabeza